Москва – цирк на Цветном бульваре, старейший и, пожалуй, самый любимый московский цирк. Он находится здесь уже более 130 лет. Правда, нынешнее несколько безликое здание совсем не похоже на то, которое было построено в 1880 году архитектором Августом Вебером. Первый в Москве каменный цирк уже тогда считался лучшим благодаря своему основателю, потомственному циркачу Альберту Соломонскому. Один, наверное, из его таких самых знаменитых номеров был это свечка, так называемая. 16 лошадей вставали на дыбы по его знаку. Цальты мортали на неосведованной лошади. То есть он был прекрасным дрессировщиком, он много его умел. Надо сказать, что в те времена на Цветном бульваре было два цирка. Там, где сейчас кинотеатр «Мир», раньше стоял цирк братьев Никитиных. Понимая, что это прямые конкуренты, Соломонский сделал все для того, чтобы его цирк считался первым. Пышные, яркие программы, водные феерии и, конечно, клоуны. Основной принцип Соломонского – что за цирк, если публика в нем мало смеется. Именно при Соломонском цирк стал таким миром детства. До того детей туда не водили. В Москве купцы в основном ходили, приказчики купеческие в цирк. А вот Соломонский первым начал устраивать детские утренники, соответственно, такие вот детские цирковые программы. Цирк на Цветном во все времена славился своими знаменитыми артистами. При Соломонском это были Дуровы, Киу, Иван Поддубный. В советские времена, когда он стал госцирком номер один, тут работали Карандаш, Запашный и Олег Попов. Здесь рождались династии, появлялись новые имена, но при этом само здание, если верить многим источникам, ни разу не перестраивалось. Первая реконструкция была лишь в 1985 году уже при Юрии Никурине. Ну, это не так. Если даже посмотреть старые фотографии, Само здание, которое было построено Августом Вебером, и сравнить, например, с фотографиями 30-х годов. Архитектурные излишества, украшавшие этот цирк, они были снесены. Он превратился фактически в такую коробку. И где-то, наверное, в году 48-49 появляются вот эти кони, как раз знаменитые да, лошади вот над входом. И уже в таком виде он просуществовал до 85 -го года. С 2000 года цирк носит имя Юрия Никулина. Он проработал здесь 50 лет, начиная с артиста и заканчивая директором цирка. При нем здание было не только реконструировано, но и оснащено новейшим техническим оборудованием. Но главное, что хотел сохранить Никулин, это дух того старого цирка, где, как говорят артисты, все без дураков. То есть все по-настоящему. Когда уже построили цирк, когда здесь обживали кабинет, пришли строители, принесли бутылку из подводки еще царских естественных времен. И отец всех собрал и говорит, видите, что нашли. Значит, в этой бутылке там воздух старого цирка. И сейчас мы ее откроем, чтобы выпустить воздух атмосферу, чтобы хранилась атмосфера того старого цирка, который здесь стоял. Ну, пока, тьфу-тьфу-тьфу, все так и есть. 